brothers and sisters, Jesus tells us in the gospel today, no one after lighting a lamp hides it under a jar or puts it under a bed, but puts it on a lampstand so that those who enter may see the light. God first created light, and it is marvelous how the movement of many creatures is influenced by light. Scientists call this movement phototaxis, that is, a movement with respect to a light source. Positive phototaxis is movement towards the light. Conversely, negative phototaxis is movement away from the light. For us Christians, this phototaxis is movement towards Christ, the light of the nations. Today, we bless the new and beautiful icon of St. Dominic, our holy founder. St. Dominic is Lumen Ecclesiae, light of the church, because his entire life was oriented towards Christ, Lumen Gentium, light of the world. But as light, Dominic is like the moon rather than the sun. Jesus is the only true light of the world. And just like all of us who are baptized in Christ, Dominic merely reflects the light of Christ. Interestingly, St. Dominic's mother, Blessed Jane, saw in a dream that Dominic had a moon on his forehead, and his godmother saw a star on his forehead at his baptism. <clears throat> to radiate the light of Christ is what the fathers of the church call lunar ministry. To reflect the light of Christ as the moon reflects the light of the sun. And we know that the brightness of moonshine depends on the moon's position in relation to the sun. The brightness of the light we bear as Christians, as Dominicans, depends largely on our relation with Christ. Some of us shine like the full moon. When people look at us, they immediately feel the joy and peace that comes from radiating Christ. They say, that one who is in love glows and sparkles. A Christian who is in love with God and is at peace with oneself and others sparkles and glows in an eminent way. Yet some of us are in a waning crescent moon phase, barely shining, almost hidden from Christ. When you see a Christian who is plunged in gloom, who is cranky and crabby, whose mere presence saps out your energy, that brother or sister could be undergoing a lunar eclipse. They need our urgent fraternal care because the light that comes from Christ is totally blocked by something that comes between him and Christ. We are the light of the world, 
Jesus assures us. But what kind of light are we? Full moon? Waning crescent? Or a lunar eclipse? To preach Christ by word and deed is lunar ministry. In this Eucharist, we pray for the grace that the light of Christ's love and mercy may shine through the dark corners of our lives, even the dark corners of our world. Moi drodzy, ojciec generał poprosił dzisiaj o to, aby mógł najpierw wygłosić swoją homilię w całości po angielsku i właśnie to zrobił, ale dla tych z was, którzy być może nie zrozumieli wszystkiego, ja teraz ten tekst przetłumaczę na język polski. Nasz Pan Jezus Chrystus mówi nam dzisiaj w Ewangelii nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej darncem, ani nie stawia pod łóżkiem. Lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Bóg najpierw stworzył światło i czymś niesamowitym, czymś cudownym jest widzieć, jak światło wpływa na ruch, na poruszanie się wielu stworzeń. Naukowcy nazywają ten ruch fototacją, czyli swobodnym ruchem drobnych, niższych organizmów uwarunkowanym źródłem światła. Fototacja pozytywna to jest ruch, to jest przemieszczanie się w kierunku światła, a negatywna w kierunku do światła przeciwnym. Dla nas chrześcijan fototacja to ruch, to dążenie ku Chrystusowi, który jest lumen gentium, światłem narodów. Dzisiaj pobłogosławimy nową, piękną ikonę świętego Dominika, naszego świętego założyciela. Świętego Dominika nazywamy Lumen Ecclesiae, światłem Kościoła, bo całe jego życie było zorientowane na Chrystusa, światło narodów. Jako światło Dominik bardziej przypomina księżyc niż słońce. Jezus jest jedynym prawdziwym światłem świata, i tak jak my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusie, Dominik jedynie odbija światło Chrystusa. Interesujące jest to, że Matka Świętego Dominika, błogosławiona Joanna, miała we śnie widzenie z księżycem widocznym na czole Dominika, a jego chrzestna widziała na jego czole gwiazdę w momencie, w którym był chrzczony. Promieniowanie światłem Chrystusa to coś, co ojcowie Kościoła nazywają posługą księżyca. Tak przynajmniej w dosłownym tłumaczeniu z angielskiego mi to wyszło. Odbiciem światła Chrystusa, tak jak księżyc odbija światło słońca. Wiemy, że jasność światła księżyca zależy od jego pozycji w relacji do słońca. Jasność światła, którym promieniujemy jako chrześcijanie, jako dominikanie też, zależy w dużej mierze od naszej relacji z Chrystusem. Niektórzy z nas świecą jak księżyc w pełni, kiedy ludzie patrzą na nas, natychmiast wyczuwają radość i pokój pochodzące z promieniowania Chrystusa. Mówi się, że ci, którzy kochają, iskrzą i błyszczą w szczególny, bardziej dostojny sposób. Jednak niektórzy z nas znajdują się w ubywającej, w zanikającej fazie księżyca, ledwo świecą, chowają się przed Chrystusem. Kiedy widzisz chrześcijanina, który jest zepsuty, marudny, zrzędliwy, którego samo pojawienie się wysysa z ciebie energię, taki brat lub siostra może doświadczać zaćmienia księżyca. Potrzebuje on lub ona naszej pilnej, braterskiej, siostrzanej pomocy, bo światło Chrystusa w tej osobie zostało całkowicie zablokowane przez jakąś przeszkodę, która weszła między nią a Pana. Jezus zapewnia nas, że jesteśmy światłem świata, ale jakim rodzajem światła jesteśmy? 
księżycem w pełni, w fazie zanikania czy zaćmienia. Głosić Chrystusa słowem i czynem to posługa księżyca. Módlmy się podczas tej Eucharystii, aby światło Chrystusowej miłości i miłosierdzia mogło oświecać i przebijać się przez wszystkie ciemne zakamarki w naszym życiu i w naszym świecie.